আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আজকে আমরা আলোচনা করব টেস্টোস্টেরন নিয়ে তো আমরা সবার আগে জানব যে টেস্টোস্টেরিনটা আসলে কি তো আমরা এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে টেস্টোস্টেরন আসলে কি এটার ফাংশন কি হ্যাঁ এটার যে হরমোনাল কন্ট্রোল এবং ফরমেশন এবং হচ্ছে র মেটেরিয়ালসগুলো মানে টেস্টোস্টেরন কিসের দ্বারা তৈরি হয় র মেটেরিয়ালসটা কি এবং আমরা কিভাবে আমাদের সেক্সুয়াল পাওয়ারটাকে নষ্ট করছি আমরা যেই টেস্টোস্টেরন আমাদের বডিতে তৈরি হয় সেটা কিভাবে চুরি হচ্ছে এবং হচ্ছে আমরা কিভাবে টেস্টোস্টেরনকে বুস্ট করতে পারি এবং ইরেকটার ডিসফাংশন পুরুষদের যে পেনিসটা নরম থাকা শক্ত না হওয়া এবং কি কি সাপ্লিমেন্ট এবং এটার আসলে সত্যিকারের যে চিকিৎসা সেটা নিয়ে আমরা আসলে কথা বলবো তো এটা অত্যন্ত জরুরি এবং আপনারা সবাই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং আমাদের যে চ্যানেলটি আছে ইউটিউবে ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির আমার নামে যে চ্যানেলটি এটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই শেয়ার করবেন যেন অনেকে জানতে পারে তো এই যে টেস্টোস্টোন আসলে মূলত একটা হচ্ছে এন্ড্রোজেনিক হরমোন এবং এটা স্টোরয়েড হরমোন এবং এটা হচ্ছে মাস্কুলিন গ্রুপ এবং আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না যে মায়ের টেস্টোস্টোনটা এটাও গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের টেস্টোস্টোনের লেভেলটাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে সেক্সুয়াল যে অর্গানগুলো আছে জেনিটেলিয়া হ্যাঁ পুরুষদের যে পেনিসের যে সাইজ এটা মূলত ডিটারমিনেট করে হচ্ছে মায়ের টেস্টোস্টোন লেভেল অর্থাৎ মায়ের যদি টেস্টোস্টোন লেভেল কম থাকে তাহলে এই সাইজটা সেটা ছোটো হতে পারে বেশি থাকলে সেরকম ভালো সাইজ হতে পারে এবং আপনার টেস্টোস্টোন এটা সেক্স ডিটারমিনেশনও কাজ করে যে ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন যখন আমাদের যে ডিমটা ফার্টিলাইজ হয় এগ ফার্টিলাইজ হয় মানে স্পার্ম ওভাব মিলিত হয় তো এই সময় আপনার পুরুষ হবেন নাকি মেয়ে হবেন সেই বিষয়েও একটা ডিটারমিনেশন স্টেস্টোস্টোন লেভেলের উপর নির্ভর করে এবং ছেলেদের সাধারণত দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট বেশি টেস্টোস্টোন থাকে মেয়েদের তুলনায় এবং সাধারণত মেয়েদের এবং ছেলেদের উভয়েরই সেক্সুয়াল যে আর্জ এটা মূলত ডিপেন্ড করে হচ্ছে এটা ড্রাইভ হচ্ছে টেস্টোস্টোন টেস্টোস্টোন ড্রিভেন আমাদের সেক্সুয়াল আর্জ এই জন্যে বলবো এই ভিডিওটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মেয়েদের মেয়েলি শক্তি বা মেয়েদের মেয়েলি সেক্সুয়াল যে আর্জ হ্যাঁ সেটার জন্য এবং পুরুষদের পুরুষালি শক্তি উভয়ের জন্যে কিন্তু সঠিক মাত্রার টেস্টোস্টোন ব্যালেন্স মাত্রার টেস্টোস্টোন দরকার এবং মেয়েদের এস্ট্রোজেন এবং প্রোজে মানে টেস্টোস্টোনের ভিতর যে ব্যালেন্সটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো উমেনদের ক্ষেত্রে তাদের যে লঞ্জিভিটি হ্যাঁ যে কতদিন তারা যৌবন ধরে রাখতে পারবে তারুণও ধরে রাখতে পারবে হ্যাঁ এবং কতদিন সে ইয়াং থাকবে কতদিন সে তরুণী থাকবে কতদিন সেক্সুয়ালি সে পারফর্ম করতে পারবে হ্যাঁ কতদিন তার রূপ যৌবন সেটা ধরে রাখতে পারবে স্কিনের টোন ধরে রাখতে পারবে বয়সের ছাপ পড়বে না এই সবগুলো বিষয় কিন্তু আসলে টেস্টোস্টোনের উপর ডিপেন্ড করে এবং ফিটনেস লেভেলও ডিপেন্ড করে মেয়েদের টেস্টোস্টোন লেভেলের উপরে এবং হচ্ছে সেক্সুয়াল ড্রাইভ যেটা ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে নারী পুরুষ উভয়ের যে সেক্সুয়াল ড্রাইভ এটা ড্রিভেন বাই টেস্টোস্টোন এবং এখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টোনের ব্যালেন্সটা জরুরি এটা যদি নষ্ট হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানে মেয়েদের যদি টেস্টোস্টোন বেশি হয়ে যায় তখন গিয়ে তাদের এই যে পিসিওডি মানে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রম এবং ছেলেদের মতো বুকে লোম গজানো দাড়ি মোচ হওয়া মাথায় টাক পড়া ব্রন হওয়া তো এগুলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের কারণেই সাধারণত এটা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে যে মাস্কুলিন বডি মানে মাছু ম্যান হ্যাঁ মাসেল থাকতে হবে ভালো এবং মেন্টাল ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং আপনারা জানেন যে ছেলেদের যখন তারা যৌবন লাভ করে তখন তাদের ভয়েসটা চেঞ্জ হয় ডিপ ভয়েস হয় একটা পুরুষালি ভয়েস সেটা হয় এবং তাদের একটা আলাদা ঘ্রাণ তৈরি হয় সেটাও টেস্টোস্টোনের কারণে পুরুষালী একটা ঘ্রাণ যেটা মেয়েদের খুব পছন্দ এবং স্পার্মের যে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুটোই আসলে এই টেস্টোস্টোনের লেভেলের উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ কিনা ভালো টেস্টোস্টোন না থাকলে আপনার স্পার্মের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটিতে আপনি সাফার করবেন এবং এটা সাধারণত সিমেন অ্যালালাইসিসের পরীক্ষার মাধ্যমে এটা অনেকে বুঝতে পারেন এবং ইন্টার কোর্সের পারফরমেন্স কেমন হবে মানে আপনি কতটা স্ট্রংলি পারফর্ম করতে পারবেন আপনার সেক্সুয়াল পারফরমেন্স কেমন হবে সেটা টেস্টোস্টোনের উপর নির্ভর করছে তাহলে বুঝতেই পারছেন এটা গুরুত্ব কতখানি এবং আপনার যে ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক যে পাওয়ার এবং প্ল্যান করার যে ক্ষমতা 
সেটাও টেস্টেস্টোনের উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ আপনি বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারছেন না ভালো একটা প্ল্যানিং করতে পারছেন না এবং আপনার ড্রাইভ কমে গেছে আপনার কাজের প্রতি স্পৃহা কর্ম স্পৃহা কর্মদ্দীপনা এগুলো কমে গেছে তার মানে আপনি টেস্টেস্টোন লেভেলটা কেমন আপনি একটু চেক করে দেখেন কগনেটিক ফাংশন ব্রেন ফাংশন এবং অন্যান্য কগনেটিক যে ফাংশনগুলো মনে রাখা হ্যাঁ অন্যান্য ক্ষমতাগুলো হ্যাঁ এবং একটা জিনিসকে মানে অ্যানালাইসিস করা তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে কগনেটিভ ফাংশন ব্রেন ফাংশন ভালো থাকতে হবে নার্ভ ফাংশন ভালো থাকতে হবে এটাও টেস্টেস্টোনের উপরে তাহলে প্রিয় দর্শক মনে হচ্ছে না যে বেশিরভাগ জিনিসই টেস্টেস্টোন খুব দরকার যেমন হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে হ্যাঁ বোন মিনারেল ডেন্সিটি এটা ঠিক রাখতে মাসেল গেইন করতে দেখবেন যে অনেকে এই টেস্টেস্টোন হরমোন নেয় বডি বিল্ড করার জন্য যদিও বাইরে থেকে হরমোন নেওয়াটা মোটেই উচিত না কারণ তাতে করে ভেতরের তৈরি হওয়ার যে হরমোনের ক্ষমতা হরমোন তৈরি হওয়ার যে বডির যে নিজস্ব ক্যাপাসিটি সেখানে প্রবলেম হতে পারে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্যও টেস্টেস্টোন দরকার এবং অনেকে আছে এখন আর স্ট্রেস নিতে পারতেছেন না আগে অনেক স্ট্রেস নিতে পারতেন এখন অল্পতেই আর স্ট্রেস নিতে পারছেন না হ্যাঁ একটুতেই আপনি মানে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন একটুতেই হতাশ হয়ে যাচ্ছেন তো এটাও হচ্ছে আপনার টেস্টেস্টোনের ঘাটতি থেকেও হতে পারে আপনারা কাইন্ডলি দেখবেন যে আপনার টেস্টেস্টোন লেভেল কত আমাদের এখানে আমাদের হেলথ রেগুলেশনে আমরা নিয়মিত টেস্টেস্টোন লেভেল করে থাকি সিরাম টেস্টেস্টোন এখন জানব যে আমরা টেস্টেস্টোন কোথায় তৈরি হচ্ছে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা টেস্টিস আপনি জানেন যে টেস্টিস কোথায় থাকে স্ক্রোডামের ভিতরে থাকে পুরুষদের দুটো টেস্টিস থাকে এটা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে অপটিমাল টেম্পারেচারও এটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে টেম্পারেচার দেখবেন যে গরমকালে আপনার যে টেস্টিসগুলো এগুলো ঝুলে থাকে শরীর থেকে দূরে থাকে যেগুলো যেন ঠান্ডা থাকে শরীর থেকে একটু তাপমাত্রা যেন কম থাকে কিন্তু শীতকালে দেখবেন একদম শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে অনেক সময় অনেকে খুঁজেই পান না যে কোথায় গেল হারিয়ে গেল নাকি হ্যাঁ তো আসলে দেখা গেল আসে তবে শরীরের সঙ্গে এমনভাবে লেগে আসে কারণ ওরা এখন শীতে কষ্ট পাচ্ছে ওরা এখন বডির থেকে টেম্পারেচার নিতে চায় আমরা অনেক সময় গরমকালে খুব টাইট আন্ডার গার্মেন্টস পড়ি এবং ও যদি ঝুলে থাকতে চায় জোর করে ওকে আমরা শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখি এতে করে কিন্তু তার যে অপটিমাল টেম্পারেচার সেটা সে পায় না তো এইটা তার জন্যে ভালো না এবং আগে এক সময় যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো ভালো পদ্ধতি জানা ছিল না তখন ওই মানুষ কি করতো টেস্টিসটাকে স্ক্রোটামটাকে গরম পানির ভিতর ভিজে স্প্রামগুলোকে মেরে ফেলে হ্যাঁ তারপরে তার ইন্টারকোর্স করতো তো এটা একটা পদ্ধতি আগে এনশিয়েন্ট সময় ছিল তো এটা টেপ টেম্পারেচার ইজ ইম্পর্টেন্ট সো আপনারা প্লিজ এই এই গরমের আপনাদের লুঙ্গি খুব ভালো একটা ড্রেস জাতীয় ড্রেস এবং আপনারা যদি আন্ডার গার্মেন্টস পরেন ঢোলা ঢালা পরবেন যেন সে হ্যাঁ ওই টেস্টিস দুটো যেন পর্যাপ্ত রুম পায় তাদেরকে টেনে খিঁচে বডির সঙ্গে লাগিয়ে রাখলে এটা আপনার জন্যে ভালো হবে না তো মেয়েদের ওভারির থিকা সেল থেকে টেস্টেস্টোন তৈরি হয় এবং অ্যাড্রেনাল গ্রান থেকে কিছু তৈরি হতে পারে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে কোথা কোথা থেকে আমাদের যে টেস্টেস্টোনগুলো তৈরি হচ্ছে তো এখন ও এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে র মেটেরিয়ালস টেস্টেস্টোনের র মেটেরিয়ালসটা হচ্ছে কোলেস্ট্রোল মজার ব্যাপার তাই না তা আমরা এই কারণে ওই যে চারটা ডিমের কুসুম হ্যাঁ এক চামচ ঘি এক চামচ নারকেলের তেল হ্যাঁ এক চামচ মধু হ্যাঁ এগুলো আমরা দিয়েছিলাম যে টেস্টেস্টোন বুস্টার হিসাবে যে ভালো কোলেস্ট্রোলের উৎস হিসাবে অনেকে এটা বুঝতে পারেননি বলে অনেকে বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন আপনারা তবে হ্যাঁ অনেকে খেয়ে খুব উপকার পেয়েছেন এবং বলেছেন এটা চমৎকার একটা ডেজার্ট অনেকে এটা পছন্দ করেছেন যারা পছন্দ করেছেন তারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিটামিন ডি লেভেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো ভিটামিন ডি এবং কোলেস্ট্রোল দুটোরই দরকার হয় টেস্টোস্টোন তৈরির জন্যে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ভিটামিন ডির প্রিকারসারও হচ্ছে কোলেস্ট্রোল অর্থাৎ কোলেস্ট্রোল থেকে ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন ডিতে রোদ লাগে আপনি জানেন যে সূর্যের আলোতে যেতে হয় তো আপনাদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না আপনারা দেখে নিতে পারেন আমি মনে করি যে আপনাদের ভিটামিন ডি লেভেল নব্বই থাকা উচিত আশি নব্বই যেহেতু একশো পর্যন্ত নর্মাল তা আপনি তিরিশ চল্লিশে সন্তুষ্ট না থেকে ভিটামিন ডি লেভেলটা অনেক ভালো রাখুন আপনার গুড কোলেস্ট্রোল আপনার এইচ ডি এল লেভেলটা সিক্সটি থাকাটা বেটার হ্যাঁ পঞ্চাশ থেকে ষাট তা আপনি দেখেন যে আপনার ভালো কোলেস্ট্রোল ভালো আছে কিনা বেশি আছে কিনা হ্যাঁ তা আপনি কাইন্ডলি এগুলো টেস্ট করে দেখতে পারেন আমাদের এখানে এই পরীক্ষাগুলো আপনারা করতে পারবেন এখন আমাদের শরীরে টেস্টেস্টোন তৈরি হচ্ছে কিন্তু টেস্টেস্টোন আবার হারাচ্ছি কি করে মজার ব্যাপার না যেমন আপনি যদি লিপিড লোয়ারিং এজেন্টগুলো খান যে আপনি চর্বি কমাচ্ছেন তেল খাচ্ছেন না ভালো কোলেস্ট্রোল খাচ্ছেন না ওরিজিনাল যে গরু খাসির মাংস আমরা খেতে বলি সেটা খাচ্ছেন না
চমৎকার একটি ঘি আছে নিউজিল্যান্ডের হ্যাঁ ইউএসডি অর্গানিক সার্টিফাইড অর্গানিক ঘি গ্রাস ফিড ঘি এগুলো হচ্ছে ভালো কোলেস্ট্রলের জন্য এখানে ভিটামিন ডি ভালো কোলেস্ট্রলের জন্য চমৎকার এর সঙ্গে ডিমের কুসুম তার সঙ্গে একটু নারকেলের তেল তার সঙ্গে একটু মধু যেখানে আমাদের আফ্রিকান হানিটা আছে হ্যাঁ তো এই ব্ল্যাক হানি আছে আফ্রিকান তো এই সবগুলো জিনিস মিলে আমরা টেস্টোস্ট্রোন বুস্ট করি কিন্তু এখানে আমরা লিপিড লোয়ারিং ড্রাগসগুলো খেলে আপনার টেস্টোস্ট্রোন কি হচ্ছে আপনার কোলেস্ট্রোল কমে গেলে টেস্টোস্ট্রোনের যে র মেটেরিয়াল যেটা দিয়ে টেস্টোস্ট্রোন তৈরি হবে সেটাই তো কমে গেল আপনি অল স্টেট জাতীয় ওষুধগুলো যদি খান হ্যাঁ যেমন আমি আগে আমাদের রোগীদেরকে যখন আমি ওষুধ লিখতাম তখন এগুলো লিখতাম এবং বেশিরভাগ রোগী এসে বলতো স্যার আমি তো এনার্জি পাচ্ছি না আমার তো সেক্সুয়াল পাওয়ার কমে গেল আমি বললাম যে এই ওষুধটা কীভাবে সেক্স পাওয়ার কমায় এটা তো আপনি খাচ্ছেন আপনার যে চর্বি সেটা পায়খানা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হলো যে চর্বি কমে গেলে বা ভালো ল মেটেরিয়ালস না থাকলে টেস্টোস্ট্রোনটা হবে কি করে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা যদি সানলাইটে না যাই আমাদের যদি ভিটামিন ডি লেভেল কম থাকে হ্যাঁ তাহলে আমার টেস্টোস্ট্রোন তৈরি হতে পারবে না ভালো তারপরে আপনি যদি ব্যায়াম না করেন সেডেন্টারি লাইফ স্টাইল লিড করেন চেয়ারে বসে থাকেন সারা দিন অফিস করেন আবার বাসায় যান ঘুমান খেয়ে অমনি ঘুমায় পড়েন হ্যাঁ কোনো মানে কায়িক শ্রম নাই ব্যায়াম নাই আপনার দেরি করে ঘুমান রাত জাগেন দুশ্চিন্তা করেন স্ট্রেসে থাকেন অ্যাংজাইটিতে থাকেন এবং সারাক্ষণ প্রসেসড ফুড খান এই সবগুলো হচ্ছে যে আপনার যে টেস্টোস্ট্রোন লুজ করার বুদ্ধি যে আপনার বডিতে টেস্টোস্ট্রোন কীভাবে তৈরি হবে যদি আপনার এই সমস্যাগুলো থাকে তো কাইন্ডলি এটা যদি আপনার থেকে থাকে কারেক্ট করতে হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে কোলেস্ট্রোল আপনি বডি তৈরি করল এত কিছুর পরও বডি কোলেস্ট্রোল তৈরি করল সেই তৈরি করা কোলেস্ট্রোল আবার দেখা যাচ্ছে যে যে সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবেলিন লিভারে যদি থাকে অর্থাৎ আপনার লিভার যদি ফ্যাটি থাকে লিভারের ফাংশন যদি ভালো না থাকে হ্যাঁ লিভারকে যদি যথাযথভাবে ডিটক্সিফাই করতে না পারেন দেখা গেল যে এই যে টেস্টোস্ট্রোনটাকে তৈরি হওয়া টেস্টোস্ট্রোনটাকে ফ্রি টেস্টোস্ট্রোনটাকে সে বাউন্ড টেস্টোস্ট্রোন করে বা সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবেলিন ইটস নট সো সেক্সি বিকজ এটা আপনার ফ্রি টেস্টোস্ট্রোনকে বাইন্ড করে ফেলছে যার ফলে আপনার টেস্টোস্ট্রোনটা চুরি হয়ে গেল হ্যাঁ তো আপনি এই জন্যে লিভারের লিভারের যত্ন নাও আজকেও আমরা একটা গতকালকে একটা ভিডিও দিয়েছি লিভারের যত্ন উইথ ডক্টর মুজিবুর রহমান ভাই তো এই ভিডিওটা কাইন্ডলি আপনারা দেখবেন লিভারের যত্ন কীভাবে নিতে আজকেও আমরা অবশ্যই আর কিছুটা আলোচনা করব আরেকটা হচ্ছে অ্যারোমাটাইজেশন অ্যারোমাটাইজেশন হলে আপনার টেস্টোস্ট্রোন কি হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এস্ট্রাডিওলি হ্যাঁ যে আপনার যদি বেলি ফ্যাট মানে যদি বেশি থাকে যে আপনার যদি ভিসারাল ফ্যাট বেশি থাকে বেলি ফ্যাট যদি বেশি থাকে তাহলে আপনার এই টেস্টোস্ট্রোন যেটা তৈরি হয়েছে সেটা আবার স্ট্রাডিওল হয়ে গেল আপনি যত বেশি ওবেস হবেন যত বেশি ভুড়ি মেদ ভুড়ি যত বেশি আপনার ফ্যাট জমবে বডিতে হ্যাঁ ততই আপনার টেস্টোস্ট্রোনটা স্টাডিওলে কনভার্ট হবে এবং স্টাডিওলে যখন কনভার্ট হবে সে আরও বেশি ফ্যাট জমাবে এটা একটা ভিসিয়াস সাইকেল হয়ে যাবে তো এটা থেকে আপনি বেরোতে পারবেন না এই কারণে আপনাকে ফ্যাট বার্ন করতে হবে তো ফ্যাট বার্ন করার জন্য অবশ্যই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কমাতে হবে ইনসুলিন লেভেল নর্মাল করতে হবে হ্যাঁ কোষে জমে থাকা পেটে জমে থাকা ফ্যাটকে বার্ন করবেন এক্সারসাইজ করবেন ফাস্টিং করবেন সেটাতে আমরা আসছি এবং এই যে যত বেশি স্টাডিওল হবে যত বেশি অ্যারোমাটাইজেশন যত বেশি হবে তত মানুষ পুরুষ মানুষে মহিলাদের মতো হয়ে যাবে কি একটা ব্যাপার ওদিকে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের কারণে আপনার দেখা যাচ্ছে মেয়েরা পুরুষদের মতো মেজাজ হচ্ছে পুরুষদের মতো বুকে লোম গজাচ্ছে পুরুষদের মতো দাড়ি মজা হচ্ছে ব্রণ হচ্ছে টাক পড়ছে মাথা হ্যাঁ মাসিক বন্ধ থাকছে এদিকে পুরুষরা হয়ে যাচ্ছে মেয়েদের মতো তার মানে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা পুরুষদেরকে ডমিনেট করছে এখানে হ্যাঁ যে যখন আপনি যখন বেশি ভুড়ি আলাপ পুরুষ বউর কথায় উঠবে বসবে তো আমি জানি না এটা ভালো কি খারাপ অনেক মেয়েরা বলবে খুবই ভালো এই কারণে মেয়েরা হয়তো স্বামীদেরকে বেশি বেশি খাওয়াইয়া ভুড়ি বানায় হ্যাঁ যার ফলে তারা মেয়েদের মতো হয়ে যায় হ্যাঁ এবং মেয়েরা হয়ে যায় পুরুষদের মতো তো মেয়েরা ডমিনেট করে পুরুষদেরকে এরকম আমরা অনেক দেখেছি যাক ফান করলাম ইটস এ ফান এটা সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই বাট এটা সত্য যে আপনার যদি টেস্টোস্টোনগুলো স্টাডিওলে কনভার্ট হয় এবং আপনার যদি অ্যারোমাটাইজেশন বেশি হয় তাহলে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক মেয়েদের মতো হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনি তখন মেয়েদের মতো ক্যারেক্টারিস্টিক হয়ে যাবে তারপরে বেলি ফ্যাট ইটস সেলফ অ্যান অর্গান কারণ এটা জীবিত এবং এই মানে বেলি ফ্যাট এটা কিন্তু আপনার 
কাইলো মাইক্রন প্রায় সাত ধরনের কাইলো মাইক্রন অর্থাৎ অনেক রকম আজে বাজে ফ্যাট সে তৈরি করে অনেক আজে বাজে কেমিক্যাল সে রিলিজ করে বডিতে এবং সেটা অ্যাথোরোস্ক্লোরোসিস করতে বা রক্তনালীর ভিতরে ব্লক তৈরি করতে এবং অনেক সময় অনেকে রক্তনালীর ভিতরে ব্লক থাকার কারণে কিন্তু পেনিসের ভিতরে রক্ত পৌঁছাতে পারে না পেনিস ঠিকভাবে ইরেক্ট করতে পারে না ইরেক্টাইল ডিসফাংশন হয় হ্যাঁ তো এই জন্যে বেলি ফ্যাট বেশি থাকলে ভালো না যত বেশি বেলি ফ্যাট থাকবে আপনি তত টেস্টোস্টোন আপনার চুরি হবে অ্যারোমাটাইজেশন হবে ততই আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক পুরুষালি না হয়ে মেয়েলি হয়ে যাবে এবং আপনি যেটা একটু আগে বললাম বুঝে নিন এখন আসেন যে আমি কিভাবে টেস্টোস্টোন বুস্ট করব। আমি মোটা দাগে এখানে কিছু বলছি এবং পরে এটাকে আমরা এক্সপ্লেন করছি যে অপটিমাল লেভেল অফ গুড কোলেস্ট্রল আমার খেতে হবে ভালো কোলেস্ট্রল ভিটামিন ডি অপটিমাল রাখতে হবে লিভারকে ডিটক্সিফাই করতে হবে কোলনকে ডিটক্সিফাই করতে হবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কমাতে হবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থাকলে হবে না ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে হবে ওয়েট লিফটিং এক্সারসাইজ করতে হবে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং করতে হবে আইস থেরাপি করতে হবে যেটা আমাদের ভিডিওতে বলা হয়েছে পাওয়ার পজিশন সুপারম্যান পজিশন এটা আমরা বলছি ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপ যেটা রাত দশটা থেকে দুটো ঘুমের ভিতরে যে ঘুমটা হয় যে ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপ যেখানে কোনো স্বপ্নবিহীন গভীর ঘুম আমরা বলি ব্রিদিং এক্সারসাইজ নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশন করা রিল্যাক্সেশন মেডিটেশন সেক্স অ্যান্ড স্লিপ হ্যাঁ বেডরুমের জন্যে আমাদের দরকার হচ্ছে ভালো সেক্স এবং ভালো স্লিপ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সেক্স হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ হ্যাঁ স্লিপের জন্য সেক্সের কোনো বিকল্প নাই একটা ভালো সেক্সুয়াল পারফরমেন্স অ্যাক্টিভ পারফরমেন্স তাহলে আপনার ভালো ঘুম হবে এর চেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ আর হতে পারে না তো বেডরুমকে আমরা বলি ফর স্লিপ অ্যান্ড সেক্স তাহলে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আমাদেরকে অবশ্যই যে আমাদের সেল কোষ পরিষ্কার করতে হবে এবং কোষ পরিষ্কার করার জন্য আমরা প্রচুর আলোচনা করে থাকি তো আমার যদি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স না থাকে এবং আপনি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বোঝার জন্য আমাদের এখানে আপনি হোমা আইআর যে পরীক্ষা আছে হ্যাঁ হোমা আইআর এই পরীক্ষাটা আপনারা করাবেন করিয়ে দেখতে পারেন আপনার বডিতে প্রদাহ আছে কিনা সিআরপি দেখবেন আপনার বডিতে ইনসুলিন ফাস্টিংয়ে কত আছে ফাস্টিং ইনসুলিন লেভেল দেখবেন হ্যাঁ তারপর আপনি মনে করেন যে সিআরপি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনি ইয়া সি পেপটাইড দেখতে পারেন যে আপনার ইনসুলিন বডিতে তৈরি হয় কি না হ্যাঁ এগুলো আপনারা করতে পারেন এবং আপনার টিজি কত টিজি এইচডি এর রেশিও দুয়ের নিচে আছে কি না হ্যাঁ টিজি একশোর অ্যারাউন্ড আছে কি না এইচ ডি এল ফিফটি সিক্সটি কি না হ্যাঁ রেশিও দুয়ের নিচে কি না এই বিষয়গুলো আপনারা টেস্ট করলে আপনি মোটামুটি যদি আপনার হোমা আইআর লেভেল যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের নিচে থাকে হ্যাঁ আপনার ফার্স্টিং ইনসুলিন যদি চার বা ছয় থাকে হ্যাঁ যদি সিআরপি আপনার তিনের নিচে থাকে হ্যাঁ সিপেপটাইট যদি নর্মাল থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে আপনার মেটাবলিক ফাংশনগুলো ভালো আছে তার সঙ্গে ভিটামিন ডি লেভেল একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম এগুলো বেসিক কিছু পরীক্ষা যেগুলো আপনার করা উচিত নাহলে আমরা বুঝতে পারবো না এখন আসেন এক্সারসাইজ ওয়েট লিফটিং বা মাসল বিল্ডিং এক্সারসাইজ ইজ এ মাস্ট বাট উইদাউট হরমোন উইদাউট এস্টেরয়েড এবং কোনো আলাদা প্রোটিন না খেয়ে বরং ন্যাচারাল ডিম মাছ মাংস এগুলো খাই হ্যাঁ আর যদি কেউ প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট নিতেই চান একান্তই তাহলে আপনি গ্রাস ফিড হ্যাঁ হোয়ে প্রোটিন অর্গ্যানিক নন জিএমও যদি ভালো কোয়ালিটি সেরকম ম্যানেজ করতে পারেন ইউ ক্যান টেক অল্প পরিমাণে বাট কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল বা কেমিক্যাল এই জিনিসগুলো আপনাকে মাস্ট অ্যাভয়েড করতে হবেই এরপর আসেন আমরা ওয়েট লিফটিং এক্সারসাইজ করব হাই ইন্টেন্সিটি হিট এক্সারসাইজ এটা আমি এইচ আই আই টি হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং আমি অনেক ভিডিওতে করে দেখিয়েছি এটা অত্যন্ত জরুরি টেস্টোস্টোন বুস্টিংয়ের জন্যে এটা গ্রোথ হরমোন রিলিজ করে এবং শর্ট বার্স্ট অফ স্টোরয়েড হয় পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রোথ হরমোনটা অনেকক্ষণ স্ট্রে করে কিন্তু স্টোরয়েডটা একটু পরে চলে যায় এবং আমাদের মর্নিংয়ে এক্সারসাইজ কখন করবেন ছয়টার দিকে এবং অবশ্যই ইভিনিংয়ে হেভি লিফটিংগুলো ইভিনিংয়ে করলে ভালো ওখানে মাস্কুলার ফাংশনগুলো ভালো কাজ করে অপটিমাল ফাংশন করে হচ্ছে ইভিনিংয়ের দিকে আর সকালের দিকে রিল্যাক্সিং এক্সারসাইজ একটু জগিং করা একটু রান করা একটু হাঁটা ইন্টারভেল ট্রেনিং করা হ্যাঁ এগুলো রিল্যাক্সিং এক্সারসাইজগুলো করা দরকার এবং সেটা সকাল ছয়টার দিকে ওই সময় আমার স্টেরয়েড লেভেলটা বেশি থাকে তো আমরা ভালো এক্সারসাইজ করলে এটা আলটিমেটলি এই স্টেরয়েডকে আবার পরে সাপ্রেস করে মজার ব্যাপার যে আপনি যখন এক্সারসাইজ করলেন স্টেরয়েড বাড়লো আবার পরে স্টেরয়েডটা আবার কমে যায় খুব মজা এবং এক্সারসাইজ এটিপি প্রোডাকশন অর্থাৎ আপনার যে শক্তি মনে রাখবেন যে এনার্জি ছাড়া ইউ আর নাথিং উইদাউট এনার্জি ইউ আর নাথিং তো এই যে স্টিমুলেট অ্যাড্রেনাল গ্লান্ডের যে এটিপি উৎপাদন করার ক্ষমতা এটা বাড়ায় এবং এক্সারসাইজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই যে স্ট্রেসকে ম
আপনার ভালো কাজ না করে অ্যাড্রেনাল যদি ইনসাফিসিস হয় বা এক্সজস্টেড হয়ে যায় অ্যাড্রেনাল গ্রান তাহলে কিন্তু আপনি স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারবেন না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যে এনএডি এনএডিএস রেশিও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার জন্য আমরা ও থ্রি বা ওজন থেরাপি হ্যাঁ এটা আপাতত পুলিশ সুপার এসপি শহীদুল শশী হাসপাতালে ওজন থেরাপি বাংলাদেশে হয় এবং ওখানে খুব কম দামে হয় অন্য অন্য জায়গায় অনেক হাই রেট কোথাও বারো হাজার টাকায় হয় কোথাও ষোলো হাজার টাকায় হয় ওনার এখানে তিন চার হাজার টাকার ভিতরে আপনি এই ওজন থেরাপিটা করাতে পারবেন এবং আমাদের এই যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে এনএডি এনএডিএস রেশিওটা আমাদের অপটিমাল থাকে এবং হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি যদি এটা খালি পেটে করেন তাহলে দ্রুত আপনার মাসেল বিল্ডিংও ভালো হবে এবং আপনার যেহেতু তখন গ্রোথ হরমোন বেশি ভালো থাকে এবং আপনার এনার্জি লেভেল ভালো হবে এবং টেস্টেস্টোন বুস্ট হবে ওই সময়টা গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টেস্টোন কিন্তু একই সঙ্গে বুস্ট হয় এটা আমাদের মাসেল বিল্ডিং এক্সারসাইজ আমাদের অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেক্স ড্রাইভের জন্য হ্যাঁ এবং এটা অবশ্যই সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন বা পাঁচ দিনও করতে পারেন আমি বলি পেশি ছাড়া পুরুষত্ব থাকে না একটা সময় গিয়ে আপনার পেশি ক্ষয় হবে এবং আপনার পুরুষত্ব চলে যাবে আপনার যৌবন নষ্ট হয়ে যাবে যদি আপনি পেশিকে প্রিজার্ভ করতে না পারেন পেশি যদি সঠিকভাবে গঠন করতে না পারেন তাহলে কোনোভাবে আপনার যৌবন বা পুরুষত্ব ধরে রাখা কখনোই সম্ভব হবে না এই জন্যে নারী পুরুষ উভয়কে মাসেল এক্সারসাইজ করতে হবে তবে মেয়েদের মাসেল তারা যদি কোনো হরমোন ব্যবহার না করে তাহলে কোনো দিনই পুরুষদের মতো হবে না তাদের মেয়েলি ফিগারটাই ঠিক থাকবে এখানে এক্সারসাইজ মর্নিংয়ে করার জন্য যে যে বিষয়গুলো আবার এখানে একই কথা যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম এটা বলা হয়েছে তা আমি এটা আসলে স্কিপ করতেছি এবং এখানে সানলাইট আপনারা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন স্যার কোন সময় সূর্যের আলাতে যাব ইনফ্যাক্ট এখন বাজে হচ্ছে আপনার একটা তেরো কিন্তু কোনো সূর্য নেই আকাশে সকালেও মেঘলা ছিল গত রাতে বৃষ্টি হয়েছে তো আপনার জন্য যেমন সূর্য অপেক্ষা করে থাকবে না আবার দেখা গেল সূর্য উঠবে যখন আপনি তখন ব্যস্ত তাই আমি বলব যখন সুযোগ পান সূর্যের আলোতে যান আর আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনেছেন যে সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো এই সময় সানলাইটগুলো বেশি প্রখর থাকে ওখানে ভিটামিন ডি দ্রুত তৈরি হয় বাট আপনি মর্নিংয়ে সানশাইন আপনি এনজয় করবেন আপনি সূর্য দয় দেখবেন আপনি সূর্য আস্ত দেখবেন আপনি আকাশে তাকাবেন আপনি যখন সুযোগ পান বিশ তিরিশ মিনিট অন্তত রোদে থাকার চেষ্টা করুন এক্সপোজ যত বেশি হবেন তত কম সময় থাকলে হবে আর যত বেশি কাভার্ড থাকবেন মনে রাখবেন কাপড়ের ভিটামিন ডি হয় না ভিটামিন ডি হয় চামড়ায় তো রোদটা চামড়ায় লাগতে হবে এটা মনে রাখবেন নারী পুরুষ উভয়েরই তো এই যে কোলেস্ট্রোলের আপনার হচ্ছে যে এটা ভিটামিন ডির প্রিকারসার কোলেস্ট্রোল এবং অপটিমাল লেভেল অফ ভিটামিন ডি যদি চান তাহলে অপটিমাল কোলেস্ট্রোল থাকতে হবে তাহলে ভিটামিন ডির জন্য এটা মানে হচ্ছে কোলেস্ট্রোলটা হচ্ছে প্রিকারসার বা এটা র মেটেরিয়ালস আবার টেস্টেস্ট্রোনের র মেটেরিয়ালস হচ্ছে যে আপনার এই যে কোলেস্ট্রোল সো এখানে আপনি কোলেস্ট্রোল কমানোর ওষুধ খেয়ে তেল না খেয়ে হ্যাঁ তেল ফ্রি জীবনযাপন করে আপনি এইটা এনজয় করবেন এটা হতে পারে না এটা আপনি এক সময় অবশ্যই এনার্জিতে সাফার করবেন এবং এক সময় দেখা যাবে যে আপনার পুরুষত্বে সাফার করবেন সেই জন্য এটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা বারবার এই কথাগুলো বলছি সো কোলেস্ট্রোল যদি আপনি কমান লিপ স্টার্টিন খেয়ে তাহলে ভিটামিন ডিও কমবে এবং আমরা পাচ্ছি যে যারা কোলেস্ট্রোল ওষুধ খায় তাদের টেস্টেস্টোন লেভেলও আমরা কম পাচ্ছি ভিটামিন ডি লেভেলও কম পাচ্ছি এইচডিএল কম পাচ্ছি তাদের এইচডিএল কম পাচ্ছি ভিটামিন ডি কম পাচ্ছি কোলেস্ট্রোল লেভেল কম পাচ্ছি এটা আমরা ইনভেরিয়েবলি আমার রোগীদেরকে চেক করলে আমরা এটা পাচ্ছি তো এই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ডি শুড বি অপটিমাল হ্যাঁ তো এই জন্য হাই লেভেল অফ ভিটামিন ডি আমাদের টেস্টেস্টোনের জন্য দরকার এখন আসেন ফার্স্টিং আমরা আগেও বলেছি যে ফার্স্টিংয়ে গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টেস্টোন দুটোই বুস্টিং হয় সো তার সঙ্গে এক্সারসাইজ করলে এটা আরও অপটিমালি বুস্টিং হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্লিপ সাইকেল নিয়ে আজকে বিস্তারিত বলবো না তবে এটা বলি যে ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপ এটা হয় হচ্ছে রাত দশটা থেকে দুটো এই সময়ে মেলাটোনিনের প্রভাবে যে ঘুমটা হয় সেখানে তো এই ঘুম যারা মিস করবেন তাদের টেস্টেস্টোন মিস করবেন তাদের পুরুষত্ব মিস করবেন তাদের এনার্জি মিস করবেন তারা মাসকুইলাইন যে বডি সেটা মিস করবেন সো অফকোর্স আপনাকে দশটা থেকে দুটো এই সময় ঘুমাতে হবে এবং মোট সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে মোট কথা হলো চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সাত আট ঘন্টা ঘুমালে হবে তবে দশটা থেকে দুটো এই সময় ঘুমানোটা অত্যন্ত জরুরি রাত দশটা থেকে সব মানে ভোর দুটো পর্যন্ত তো ডেল্টা স্লিপ যদি আমার ভালো থাকে এটা টেস্টোস্টোন বুস্টিং হয় বডিকে ডিটক্সিফাই করে ইন ইমিউনিটি বাড়ায় মাসেল বিল্ডিংয়ে সহযোগিতা করে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজগুলো ব্রেনের যেটা সেটা ভালো হয় ব্রেন ডিটক্সিফাই হয় লাইপোলাইসিস হয় ফ্যাট বার্ন হয় হ্যাঁ
প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা আগে খাওয়া শেষ করতে হবে এবং বাউল ক্লিয়ার করে প্রস্রাব পায়খানা ক্লিয়ার করে তারপর ঘুমাতে যাবেন যেন আনইন্টারেপ্টেড স্লিপ হয় এবং সন্ধ্যার পরে অনেক বেশি পানি খাবেন না বেশি পানি খেলে রাতে প্রস্রাবের বেগ হবে ঘুম ভেঙে যাবে তো এই জন্যে আমাদের অবশ্যই স্ট্রেস কমাতে হবে স্ট্রেস আমার যে টেস্টেস্টোনকে কমিয়ে ফেলে সো স্ট্রেস আমাদের ম্যানেজ করতে হবে রিল্যাক্সেশন সেক্সের জন্যে দরকার হচ্ছে ইমোশনাল বন্ডিংস মানে আপনার পার্টনারের সঙ্গে আপনার ভালো ইমোশনাল বন্ডিং থাকতে হবে এবং আপনাদের মনের মিল থাকলেই হবে না আপনাদের দুজনকে রিল্যাক্স থাকতে হবে উত্তেজিত মন অনেক টেনশন স্ট্রেস হতাশা দুশ্চিন্তার ভিতরে এই রিল্যাক্সিং কাজগুলো কখনোই সম্ভব না সো আপনি একটা বাজে চিন্তা করা মানে আপনাদের ভিতরে তৃতীয় একজন ব্যক্তি ঢুকে যাওয়া তো ওই সময় আপনার যদি অনুভূতি কিছু থাকেও সেটাও চলে যাবে সো এটার ইমোশনাল দিকটাও আমাদেরকে দেখতে হবে তো এই জন্যে আমরা বলবো যে লাভ অ্যান্ড সেক্স এটা অবশ্যই টেস্টেস্টোনকে বাড়ায় আপনার যত বেশি আপনার ভালোবাসা থাকবে পার্টনারের প্রতি হ্যাঁ ততই আপনি মানে আবার এবং তার প্রতি এফেকশন থাকবে তার প্রতি আগ্রহ থাকবে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা আপনার থাকবে তত আপনার টেস্টেস্টোন ভালো থাকবে আর যত বেশি আপনি এগুলো চিন্তা থেকে দূরে থাকবেন বা আপনি যত ইন্টার কোর্স আপনার যদি এক সপ্তাহের বেশি আপনি যদি ওয়াইফের সঙ্গে মিলিত না হন টেস্টোস্টোন লেভেল কমতে থাকবে যারা দেশের বাইরে থাকেন তাদের একটা কমন প্রবলেম যে দুই বছর পরে দেশে আসার পরে অনেকে এটাতে সাফার করেন তো এখানে এই জিনিসটা তো আমাদের কিছু করার নেই বাট আপনি অন্তত মোবাইলে ওয়াইফের সঙ্গে ওই ধরনের হ্যাঁ ভালোবাসার কথা বলা বা তার সঙ্গে হ্যাঁ সেক্সুয়ালি কিছু কথাবার্তা বলা যা মানে আপনার ভিতর উত্তেজনাটা যেন থাকে যেন আপনার কারণ একটা এনার্জি ছাড়া আপনার এগুলো হতে পারে না এনার্জি ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার যে মানে সেক্সুয়াল বিষয়গুলো তার জন্য ইমোশনাল যে ব্যাপার সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের যদি ইমোশনাল কোনো বিষয় ঘাটতি থাকে তাহলে এটা প্রবলেম হতে পারে তাহলে আসেন যে আমরা লিভার বলেছি যে লিভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লিভারকে কিভাবে ডিটক্সিফাই করব তা আমরা এখানে আপনার কফি অ্যানামার কথা বলেছি আমাদের কফি অ্যানামা করতে হবে হ্যাঁ লিভার অ্যান্ড গার্ট হেলথ খুব ইম্পর্টেন্ট আমার যে গার্টের হেলথ সেটা আমাকে দেখতে হবে হ্যাঁ তো অ্যারোমাটাইজেশন প্রিভেন্ট করার জন্য আপনার এই যে কফি অ্যানামা করা তা আমাদের এই যে কফি অ্যানামা সেট আছে কিভাবে কফি অ্যানামা করতে আমাদের ভিডিওটা দেখবেন এবং গ্রিন জুস খেতে হবে গ্রিন জুস হ্যাঁ এবং গ্রিন জুস কিভাবে বানায় আমরা দেখেছি গ্রিন জুস আমরা গ্রিন জুস খেতে হবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে ভালো প্রচুর শাক সবজি খেতে হবে প্রচুর শাক সবজি খেতে হবে ফাইবার খেতে হবে হ্যাঁ মানে গাটকে ক্লিন রাখতে হবে বাউলকে ক্লিন রাখতে হবে তো এই বিষয়ে আমাদের যে আলোচনা সেটা আপনারা দেখবেন এবং আমাদের এনার্জি প্রোডাকশন অপটিমাল রাখতে হলে যে এনএডি এনএডিস রেশিও ভালো রাখতে হলে আমাদের ফার্স্টিং হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং ওজন থেরাপি ওজন মানে ও থ্রি মানে ওজন ওই যে শশী হাসপাতালে ওজনটা আছে আমি ওজন মেশিনের ভিতরে ঢুকে ভিডিও করেছি নিজে ওজন থেরাপি দিয়েছি থাইল্যান্ডে গিয়ে মুজিবুর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে ওজন থেরাপিতে নিয়ে কথা বলেছি আপনারা কাইন্ডলি ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং সাপ্লিমেন্ট যে বিষয়টা আমরা আসছি তো এখন একটা পাওয়ার পজিশন যেটা হচ্ছে যে টেস্টেস্টোনকে বুস্ট করে বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট সেটা হচ্ছে যে সুপারম্যান পজিশন মানে আপনি মেঝেতে শুয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পেটের উপর ভার দিয়ে সুপারম্যানের মতো হাত উপরে থাকবে পা উপরে থাকবে এই সুপারম্যান পজিশন ইন্টারনেটে সুপারম্যান পজিশন লেখে নেটে সার্চ দিলে অনেক ছবি পেয়ে যাবেন তা এটা হচ্ছে যে আপনার কনফিডেন্স বাড়াবে টেস্টেস্টোন বুস্ট করবে হ্যাঁ এবং আপনি এটা নিয়মিত করতে পারবেন এবং রিল্যাক্সেশন তো আমরা এখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের ফার্স্টিং স্ট্রেস ম্যানেজ করতে সহযোগিতা করে রোজা রাখা ফার্স্টিং করা আমাদের এক্সারসাইজ এবং যারা এক্সারসাইজ করে না তারাই কিন্তু স্ট্রেস নিতে পারে না মেডিটেশন মেডিটেশন মানে বোঝাচ্ছি মনসংযোগ মেডিটেশন মানে আপনারা যে কোনো একটা মেডিটেশন বুঝবেন না খুব মনসংযোগ থাকতে হবে খুশু খুশুর সঙ্গে নামাজ পড়া ইবাদত করা তাহাজুদের নামাজ পড়া একটা কাজ খুব মনোযোগ দিয়ে করা মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা শ্বাসের ব্যায়াম প্র্যাকটিস করা রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করা ডিপ ব্রিদিং প্র্যাকটিস করা হ্যাঁ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা গাছতলায় যাওয়া সূর্যের আলোতে যাওয়া হ্যাঁ মুক্ত বাতাসে যাওয়া নিজের জন্য সময় বের করা নিজের প্রতি ভালোবাসা নিজের প্রতি কমিটমেন্ট নিজেকে ভালোবাসা হ্যাঁ এবং কোয়ালিটি স্লিপ ওই যে যেটা বললাম সময় মতো ঘুমাতে যাওয়া ভোরে ওঠা আট ঘন্টা ঘুমানো হট অ্যান্ড কোল্ড শাওয়ার এবং হচ্ছে যে আইস থেরাপি আইস থেরাপি যারা প্রথমে আগে হট অ্যান্ড কোল্ড শাওয়ার তারপরে আইস থেরাপিতে যাবেন উইম হফ শ্বাসের ব্যায়াম হ্যাঁ উইম হফ ডাব্লু আই এম হ্যাঁ এইচ ও এফ এটা অনেক শ্বাসের ব্যায়াম আছে আমার ভিডিও আছে এবং ইন্টারনেটে অনেক আছে উইম হফ শ্বাসের ব্যায়াম ছয় রাউন্ড করবেন সিক্স রাউন্ড করে ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করবেন যেখানে গা দিয়ে ঘাম
উইম হপ ব্রিদিং ফোর সেভেন এইট ব্রিদিং ফোর সেভেন এইট হ্যাঁ স্কোয়ার ব্রিদিং বুট আইকো হাঁটতে হাঁটতে শ্বাসের হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং শ্বাসের হিট ব্যায়াম তারপর হামিং নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশনের জন্য হামিং হম নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশনের জন্য ডিপ ব্রিদিং তো এগুলো প্র্যাকটিস করবেন রিল্যাক্সেশন যে ফোর সেভেন এইট স্কোয়ার ব্রিদিং এগুলো রিল্যাক্সেশনের জন্য ওই মাপ হচ্ছে ব্যায়ামের আগে করতে হয় তো এগুলো নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশনের যে ভিডিওগুলো আমরা দিয়েছি মুজিবুর রমন ভাইয়ের ওখানে আছে আমরা সব একসঙ্গে করেছি এগুলো আপনারা কাইন্ডলি দেখে নেবেন এবার আসেন ইরেকটাইল ডিসফাংশন তো ব্লাড ভ্যাসেল যদি ক্লিন না থাকে অ্যাথোরেস্টোরোসিস যদি থাকে রক্তনালীর ভিতরে যদি চর্বি জমে থাকে রক্তনালীতে মানে যদি মানে পেনিসের ভিতর রক্ত সঠিকভাবে প্রবাহিত না হয় তাহলে পেনিসটা শক্ত হতে পারে না তাহলে এটা ইনফ্লামেশন এটার জন্য দায়ী তো প্রদাহ কমাতে হবে প্রদাহ কমাতে হলে যে আমরা যে যে নিয়ম কারণগুলো বলেছে এগুলো মানতে হবে বাজে খাবার খাওয়া যাবে না হ্যাঁ নষ্ট খাবার খাওয়া যাবে না এবং আমাদেরকে অবশ্যই স্ট্রেস ফ্রি হতে মানে লাইফ লিড করতে হবে চেষ্টা করতে হবে স্ট্রেস ম্যানেজ করে চলার এবং ব্লাডের যে ঘনত্ব কমাতে হবে অর্থাৎ ব্লাডকে অ্যালকালাইন রাখতে হবে হ্যাঁ এবং ব্লাডের যে ব্লাড থিনার রসুন খেতে পারেন হলুদ খেতে পারেন হ্যাঁ এবং এক্সারসাইজ করতে হবে এবং আপনার যে লিপিড প্রোফাইল যেন ঠিক থাকে টিজিএসডির রেশিও যেন ঠিক থাকে হ্যাঁ এগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের যেন না থাকে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে ইনফ্লামেশন ম্যানেজ করতে হবে এই বিষয়ে আমাদের অনেক ভিডিও আছে আপনার যেন ডিহাইড্রেশন না থাকে পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে এবং প্রসেসড ফুড আমাদের যে অ্যাডভান্স গ্লাইকুলেটেড এন্ড প্রোডাক্ট এজিই এটা ডেঞ্জারাস আপনাদের জন্য তো আপনার যদি নিজেদের সেক্স ধ্বংস করতে চান তাহলে আপনি স্মোকিং করেন আর প্রসেসড ফুড খান তাহলে আর কিছু লাগবে না কারণ স্মোকিং কি করে নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশনকে কমিয়ে দেয় স্মোকিং হচ্ছে রক্তের সার্কুলেশন কমিয়ে দেয় স্মোকিং হচ্ছে আপনার ইরেকটাইল ডিসফাংশনের জন্য একটা প্রধান ফ্যাক্টর এবং নাইট্রিক অক্সাইড প্রোডাকশন পর্যাপ্ত না হলে কিন্তু আপনার ইরেকটাইল ডিসফাংশন থাকবে তো হামিং করবেন এক্সারসাইজ করবেন হ্যাঁ বাজে খাবার থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন তো এগুলো যেগুলো বলেছি আপনি পর্যাপ্ত পানি পান করবেন এবং কিছু সাপ্লিমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ডি রাইবোজ এটা বাংলাদেশে আমরা এখনও পাইনি আমেরিকাতে আছে ডি রাইবোজ পাঁচ কার্বনের একটা চিনি ফাইভ কার্বন তো এটা আপনারা যদি জোগাড় করতে পারেন দেশের বাইরে থেকে আনাতে পারেন তাহলে খাবেন ম্যাগনেশিয়াম খুব দরকার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য ভালো ঘুমের জন্য সেক্সের জন্য কোয়েনজাম কিউ টেন আমরা এখানে যেটা ব্যবহার করি ইউবি কিউ টেন কোয়েনজাম কিউ টেন লিভো কার্নিটিন ওমেগা থ্রি মাছের তেল বা কডলিভার অয়েল হ্যাঁ বা কডলিভার অয়েল হ্যাঁ ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নেওয়া এবং রোদে যাওয়া তারপর হচ্ছে জিংসেং প্যানাক জিংসেং হ্যাঁ যেমন আমাদের এখানে প্যানেক জিংসেং আছে বাংলাদেশে তারপর টঙ্গা টালি এটা বাংলাদেশে হয়তো নাও থাকতে পারে বাট এল আর্জিনিন আপনি জোগাড় করার চেষ্টা করবেন এল আর্জিনিন এবং মাকা এক্সট্র্যাক্ট হ্যাঁ মাকা এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে মাকা আছে প্যানেক জিংসেং আছে বাকি সবগুলো আছে শুধু টঙ্গা টালি এবং হচ্ছে ডি রাইবোস এই দুটোতে নাই আর ভালো একটা ম্যাগনেশিয়াম যদি আপনি দেশে ভালো না পান আপনি দেশের বাইরে থেকে এরকম একটা সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় কোয়েনজাইম কিউ টেন প্লাস লিবো কান্টিন প্লাস ম্যাগনেশিয়াম এটা আমি মুজিবুর রহমান ভাইয়ের ওখান থেকে আনছিলাম আমারটা শেষ হয়েছে ভাইকে বলছে আবার যেন নিয়ে আসে আমার জন্যে তো আমরা আসলে এই সাপ্লিমেন্টগুলো আমাদের দরকার তো এগুলো আপনারা চেষ্টা করবেন জোগাড় করতে আর হচ্ছে আকু পাংচার যাদের এই সব কিছু মানার পরেও যাদের সমস্যার সমাধান হবে না তাদের জন্য শশী হাসপাতালে এখানে এসপি শহীদুল আকু পাংচার তারপর হচ্ছে যে আপনার এখানে পি শর্ট হ্যাঁ এটা স্টিমুলেশন করার জন্য এটা যে মাসেল অ্যান্ড নার্ভ স্টিমুলেশন ক্যাভার্নাস স্মুথ মাসেল অফ পেনিস এটাকে স্টিমুলেশন করে তারপর লিনিয়ার শক ওয়েব হচ্ছে ক্লিয়ার ব্লাড ভ্যাসেল ব্লাড ভ্যাসেল ক্লিয়ার করার জন্য এবং লিক ভেজিটেবল ওনার ওখানে পাওয়া যায় এটাও এই যে এক ধরনের হার্বাল লিক ভেজিটেবল কোরিয়ান সবজি এটাও হেল্প করে তো আমরা যদি সব কিছু যেগুলো এতক্ষণ আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে যা এটা এটাতে খরচ আছে এই চিকিৎসাটাতে খরচ আছে আর বাকি যেগুলো বললাম বেশিরভাগেরই তেমন কোনো খরচ নাই হ্যাঁ ওজন থেরাপি এটার সঙ্গে অবশ্যই ওজন থেরাপির কথা আগেও বলেছি হ্যাঁ তো ওজন আকু পাংচার পি শর্ট লিনিয়ার শকওয়েব হার্বাল লিক ভেজিটেবল এগুলো কম্বিনেশনে এটা দেওয়া হয় তো যাদের সব লাইফস্টাইল মানার পরেও কাজ হবে না সব কিছু মানার পরে তখন গিয়ে আপনারা এটা করবে দেখবেন আশা করি যে আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে তবে এটা মনে রাখবেন যে সেক্সুয়াল পাওয়ার বা টেস্টেস্ট্রন এগুলো সব কিছু আপনার ওভারঅল এনার্জির উপরে যে আপনার বডিটা মাস্কিলিন কি না আপনার বডি ফিট কি না আপনার এনার্জি ওভারঅল এনার্জি কেমন এখন একটা লোক যদি
আপনার স্ট্রেংথ ওভারঅল আপনার পাওয়ার ওভারঅল আপনার ওয়েলবিংস এগুলো সব ওকে রাখলে অটোমেটিক্যালি এটার আপনার ফাংশনটা ভালো থাকবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটা লম্বা হলো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আপনারা এটা দ্বারা উপকৃত হবেন এগুলো মানবেন এবং সবাইকে শেয়ার করুন আসসালামু আলাইকুম